మార్కు సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం దగ్గర నుండి చదువుకుందాం ఆయన ఇంటిలోనికి వెళ్లిన తరువాత ఆయన శిష్యులు మేమెందుకు ఆ దెయ్యమును వెళ్ళగొట్టలేకపోతామని ఏకాంతముగా ఆయన అడిగిరి అందుకు ఆయన ప్రార్థన వలననే గాని మరి దేని వలనైనను ఈ విధమైనది వదిలిపోవుట అసాధ్యమని వారితో చెప్పాను ఇక్కడ యేసుక్రీస్తుని ఆయన శిష్యులు ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నారు దయ్యము చేత పీడించబడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఈ శిష్యులు ఎంత ప్రయత్నించినా విడిపించలేకపోయారు అయితే యేసుక్రీస్తు ఒక్క మాటతో ఆ దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాడు మేమెందుకు అది చేయలేకపోయాము అని శిష్యులు అడిగినప్పుడు ప్రభు చెప్పిన జవాబు ఇది ఏంటి ప్రార్థన వలననే ఇలాంటి కార్యాలు జరుగుతాయి ప్రార్థన ఈనాడు ప్రార్థనా జీవితం లేని వారిని ఎందరినో చూస్తున్నాం యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచామన్న వారు కూడా పాటలు పాడటానికి ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు ప్రసంగాలు చేయటానికి శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నారు ఏవేవో దేవుని కొరకు చేయాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు దేవుని నిమిత్తమై ముమ్మరంగా ప్రయాణాలు చేస్తూ పరిచర్య చేస్తూ ఏదేదో చేస్తాను అంటున్నారే కానీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉండటం లేదు ప్రార్థన లేని క్రైస్తవుడు శక్తి లేని క్రైస్తవుడు ప్రార్థన లేకపోతే సాతానును వాడి శక్తులను మనం అణిచివేయలేం సాతాను చేత పీడించబడుతున్న వారిని విడిపించాలంటే అరుపులు కేకలు సరిపోవండి ఏసునామాన్ని ఉపయోగించి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉచ్చరించటం వల్ల ఆ కార్యాలు జరగవు ఏసు నామం నీవు కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆయన నామంలోని శక్తిని వెరుగున్నప్పుడు ఏసు నామాన్ని నీవు ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఆయన శక్తిని చూడాలని ఆశిస్తున్నప్పుడు దానికి తగినటువంటి ప్రార్థనా జీవితం నీకు ఉండాలి చూడండి ఒక తుపాకు ఎంత మంచిదైనా దానిలో తూటా లేకపోతే అది ప్రయోజనం లేదు కదా నీ పరిచర్యలో నీ పాటలలో నీ ప్రసంగాలలో ఎంత చక్కగా నీవు అన్నీ సమకూర్చుకున్నా అందులో ప్రార్థనా శక్తి లేకపోతే అవి పనిచేయవు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచానన్న నీవు విశ్వాస జీవితాన్ని ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నావా ప్రార్థన అనేది ఒక క్రైస్తవుని జీవితంలో అతి ప్రాముఖ్యమైనది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలోనికి వచ్చినప్పుడు మనకు నేర్పించినది ప్రార్థన ఆయన పరిచర్య ప్రారంభించక ముందు మొట్టమొదటిగా ఆయన చేసింది ఏంటి బాప్తిసం పొందిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం పొందిన తర్వాత ఆయన ఒంటరిగా అరణ్యంలోనికి వెళ్ళి నలభై దినములు ప్రార్థనలో గడిపాడు ప్రార్థనలో సాతానును చిత్తుగా ఓడించినట్లు శక్తిని సంపాదించుకున్నాడు ఆయన శరీరధారిగా ఉన్న దినములలో కన్నీటితోను వేదనతోను ప్రార్థించాడు అని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం పాపము లేని ప్రభువుకే ప్రార్థన అంత అవసరమైతే పాపులమైన మనకు ఎంత అవసరం యేసుక్రీస్తు మనకు మాదిరిగా ఉండాలని ఆయన ప్రార్థించి చూపించాడు యేసులా ఉండాలని ఆశపడుతున్నాం ఆయనలా జీవించాలని ఇష్టపడుతున్నాం కానీ ఆయనలా ప్రార్థించాలి అనే ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావా వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన ఒంటరిగా చేసే ప్రార్థన ఏకాంత ప్రార్థన నీకుందా నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోడికి వెళ్ళి తలుపు వేసుకుని రహస్య మందున నీ దేవునికి ప్రార్థన చేయి అని ప్రభు చెప్పాడు మనం మామూలుగా అలవాటుగా ఆచారంగా చేసే ప్రార్థన సంపూర్ణమైంది కాదు ఒంటరిగా దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుకునే అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి మన హృదయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో నీళ్లు కుమ్మరించినట్లు కుమ్మరించటం మనం నేర్చుకోవాలి ప్రతిదినము ప్రతిసారి మనకు శోధనలు వచ్చినప్పుడు ఆ విషయమై దేవుని సన్నిధిలో మన హృదయాలు కుమ్మరించటం అభ్యాసం చేసుకోవాలి ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు ఈ లోక మాలిన్యం మనకు అంటుకుంటుంది కనుక అనుక్షణం ఆయన కృప కొరకు వేడుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు మన తప్పుల కొరకు పశ్చాత్తాపడుతూ ఆయన రక్తంలో కరగబడినప్పుడు ఆయన సాక్షులుగా మనం జీవిస్తాం ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని పుంజుకుంటాం ప్రార్థన వలన సమస్తము సాధ్యము ప్రార్థన లేకుండా ఏమీ చేయలేము అన్నది మీరు గ్రహించండి దేవునితో సహవాసం చేయటమే ప్రార్థన దేవునితో మాట్లాడుకునటమే ప్రార్థన మన హృదయమును తెరిచి మన అవసరతలు అడుక్కోవటమే ప్రార్థన మన హృదయంలో నుండి వచ్చే కేకలే ప్రార్థన మన హృదయాంతరేంద్రియాల్లో నుండి మన అవసరతల కొరకు కేక వేయటమే ప్రార్థన 
దేవుని కొరకు ఆసక్తి కలిగి ఆయన సన్నిధి వెతకటమే ప్రార్థన ఆయన సన్నిధులు మన హృదయమును కొమ్మరించటమే ప్రార్థన విశ్వాసముతో దేవుడు నా ప్రార్థన విన్నాడు అని నమ్మటమే ప్రార్థన హృదయము తెరిచి మన హృదయమును దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరించటమే ప్రార్థన మన అవసరతలను మన కోరికలను దేవుని అడగటమే ప్రార్థన ఆయన సన్నిధిలో మోకరించి ఏకాంతంగా మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని పుంజుకుంటాం ప్రార్థన ఒక వ్యక్తికి ఊపిరి వంటిది ఊపిరి ఆడకపోతే ఎలాగూ ఒక వ్యక్తి మరణిస్తాడో ప్రార్థించినటువంటి విశ్వాసి ఆధ్యాత్మిక మరణాన్ని ఉదుతాడు ప్రార్థన ఒక వెన్నెముక లాంటిది వెన్నెముక లేకపోతే ఎలాగూ మనం నిఠారుగా నిలబడలేమో ప్రార్థన జీవితం లేనివాడు క్రీస్తు కొరకు సాక్షిగా నిలబడలేడు బ్యాక్ బోన్ లేకపోతే ఎటు గాలేస్తే అటు పడిపోయినట్లుగా ఎటు ఆశ వస్తే ఎటు శోధన వస్తే ఎటు కీడు వస్తే ఎటు గాలి మళ్ళితే అటు తిరిగేవాడిగా నీవు ఉంటావు కాబట్టి రక్షించబడ్డ నీవు ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉండు ఒంటరిగా ప్రార్థించటం అభ్యాసం చేసుకో యేసుక్రీస్తు ఇంకా చీకటిగా ఉండగానే ఆయన లేచి అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ప్రార్థించేవాడని పెందల కడనే లేచి వెళ్ళి ప్రార్థించేవాడని రాత్రంతా ప్రార్థనలో గడిపేవాడని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తూ ఉన్నాం మనం కూడా వేకువనే ప్రార్థించడం అభ్యాసం చేసుకోవాలి లేచిన వెంటనే దేవుని సరదులో ప్రార్థిస్తే ఆ దినానికి కావలసిన శక్తిని మనం సంపాదించుకుంటాం ఆ దినములో ఎదురయ్యే ప్రతి శోధనను మనం జయించగలుగుతాం వ్యక్తిగతంగా దేవుని సరదులో ప్రార్థించినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని నువ్వు పుంజుకుంటావు దాని ఏలు రోజుకు ముమ్మారు మోకాళ్ళని ప్రార్థించేవాడు మధ్యాహ్న సమయంలో కూడా మనం ప్రార్థించటం అలవరుచుకోవాలి మధ్యాహ్న సమయంలో మనం చేసే ప్రార్థన మనం మరొకసారి నూతన బలాన్ని పొందడానికి సహాయం చేస్తుంది అలాగే రాత్రి వేళ ప్రార్థన మన పడకలకు వెళ్లక ముందు ఆ దినములో దేవునిని దుఃఖపరిచిన విషయాలన్నింటి కొరకు పశ్చాత్తాపడి దేవుని ముఖకాంతిలో మన రహస్య పాపములను చూచుకొని మన మనసాక్షిని సరిచేసుకొని మనం ఒప్పుకొనవలసినవి ఉంటే ఒప్పుకొని మనం పశ్చాత్తాపడవలసినవి ఉంటే పశ్చాత్తాపడి ప్రభు సరదులో హృదయం తెరిచి నోరు తెరిచి దేవునితో మాట్లాడుకొని ఆయన రక్తంలో కడగబడిన వారిగా మనం పడకకు వెళ్ళినప్పుడు సుఖ నిద్రను మనం పొందుతాం వేకువని లేచినప్పుడు నూతన బలంతో ఆయన కొరకు సాక్షులుగా జీవించగలుగుతాం ఉదయము మధ్యాహ్నము సాయంకాలము ప్రార్థించటం ఎంతో అవసరం భక్తుడైన దావీద్ అంటున్నాడు రోజుకు నేను ఏడు మార్లు ఆయనను స్థుతిస్తాను అని మూడు పూటలు మాత్రమే కాదు అప్పుడప్పుడు టీ కాఫీలు మనం తాగినట్లుగా ఎప్పటికప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థించటం అభ్యాసం చేసుకో ప్రతి చిన్న విషయానికి ఆయనకు వందనాలు చెప్పడానికి ఆయన చేసిన మేళ్ల కొరకు ఆయనకు స్థుతులు చెల్లించటానికి ఆపదల నుంచి ఆయన తప్పించినప్పుడు ఆయనను స్థుతించటానికి అకస్మాత్తుగా నీకు కలిగినటువంటి అవసరతలకు ఆయన్ని అడగటానికి ప్రార్థన ఎల్లవేళలా చేయొచ్చు ఇంకా బైబిల్ చెప్తుంది ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుడి తెరిపి లేకుండా ఆగకుండా ప్రార్థన చేయటం అభ్యాసం చేసుకోవాలి అది ఎలా సాధ్యమండి అని మీరు అడగచ్చు దేవునితో నీ హృదయాన్ని ట్యూన్ చేసుకున్నప్పుడు దేవుని ముందు నీ హృదయాన్ని సరిచేసుకున్నప్పుడు నీ ఆలోచనలన్నీ ప్రార్థనలుగా మారుతాయి నీ మాటలన్నీ ప్రార్థనలుగా మారుతాయి నీ తలంపులన్నీ ప్రార్థనలుగా మారుతాయి నువ్వేం చేస్తున్నప్పటికీ ఏ పని చేస్తున్నప్పటికీ నీకు దేవునితో సంబంధం ఉంటుంది కనుక ఎడతెగని ప్రార్థనా జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటావు అట్టి ఉన్నతమైన ప్రార్థనా జీవితాన్ని నువ్వు పొందునావా సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ మఠంలో లారెన్స్ అనే ఒక శిష్యుడు ఉండేవాడు అతనికి రోజు వంట పని వేసేవారట వంట చేసే వ్యక్తి ఉదయమునే లేచి వంట సిద్ధపరచాలి మిగిలిన వాళ్ళు లేచేటప్పటికి వారికి అవసరమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ని అందించాలి కాబట్టి ఒకటి రెండు రోజులు చేసిన తర్వాత ఆ భక్తుడు సడుక్కోవటం ప్రారంభించాడు ఉదయమేనే ప్రార్థన చేసుకోకుండా నాకు పని పెట్టారు వంట పని పెట్టారు అని సడుగుతూ గొడుగుతూ వంట చేస్తుండేవాడట ఒకరోజు అకస్మాత్తుగా అలా సడుగుతున్నప్పుడు దేవుని మెల్లని స్వరాన్ని విన్నాడు లారెన్స్ ఎందుకు నీ సమయాన్ని సడుగుతూ వృధాపరుచుకుంటావు ఆ సనగటానికి బదులు ప్రార్థించుకోవచ్చు కదా వంట చేస్తూ నువ్వు నాతో మాట్లాడుకోవచ్చు కదా అన్నాడట అంతే అప్పటి నుంచి లారెన్స్ లేచిన వెంటనే వంటగదిలోనికి వెళ్ళి అగ్గిపుల్ల గీసేటప్పుడు ప్రభువా ఇలాగే ఆరిపోయి చీకట్లో ఉన్న అనేక ఆత్మలను వెలిగించడానికి నాకు సహాయం చేయి అని అగ్గిపుల్ల గీసేవాడట అలా వంట వండుతున్నప్పుడు ఉప్పు తీసుకుని ప్రభువా కృపా సహితముగా ఉప్పు వేసినట్లు సారవంతమైన మాటలు మాట్లాడటానికి నాకు సహాయం చేయి అని ప్రార్థించేవాడు 
అలాగే పాత్రలు తీసుకొని కడుగుతున్నప్పుడు ప్రభా పరిశేడు వలె పై పైన కడుగుతూ లోపల వదిలిపెట్టలేకుండా నా అంతరంగాన్ని శుద్ధిగా కడుక్కోవడానికి సహాయం చేయి నాయన అని పాత్రను వెలుపట లోపట కడిగేవాడట అలాగే చీపురు తీసుకొని తుడిచేటప్పుడు నిన్న తుడిచిన ఇంటిలో ఇంత మురికి చేరిందే ప్రభా నా హృదయంలో ఎంత మురికి చేరుతుందో అనుదినము నా హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడం నాకు నేర్పించు అంటూ చీపురుతో ఇల్లంతా తుడిచేసేవాడట అలాగే బూజులు దులుపుతూ ప్రభా రోజు బూజు దులుపుకున్నట్టు కాక అసలు ఈ బూజులకు కారణమైన సాలీడును చంపడానికి సహాయం చేయి అంటూ ఆ సాలీడును తంపి బూజులు తుడిచి ఇల్లు శుభ్రం చేసేవాడట అలాగే తను చేసే పనులన్నిటినీ ప్రార్థనగా మలుచుకొని ప్రార్థనతో పనులు చేసేవాడు ప్రభునంద ఆనందించేవాడు నాకు రోజు ఈ డ్యూటీ అయ్యండి ఇదే బాగుందని అడిగాడట ప్రార్థన చేసుకోవడానికి సమయం లేదండి తీరిక లేదండి వంట చెయ్యాలి బట్టలు ఉతకాలి అది చెయ్యాలి ఇది చెయ్యాలి అని సాకులు చెప్పే సహోదరుడా సహోదరి నీవు ఏ పని చేస్తున్నా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండొచ్చు ప్రార్థన ఊపిరి లాంటిది ఎడతెగక మనం ప్రార్థన చేయాలి అన్ని సమయాలలో అన్ని విషయాలలో దేవుని సహాయాన్ని కోరుకోవటం దేవునికి మన సంగతులు చెప్పుకోవటం దేవుడిని అడుక్కోవటం ప్రార్థనా జీవితం మరి ఇటువంటి ప్రార్థనా జీవితాన్ని మీరు కలిగి ఉన్నారా ఈరోజు నుంచి ఇటువంటి ప్రార్థనా జీవితాన్ని అభ్యాసం చేసుకోండి ఒంటరిగా ప్రార్థించటం ఎంతో అవసరం అందరితో కలిసి ప్రార్థించటం కూడా అవసరం కుటుంబ ప్రార్థన కుటుంబానికే దీవెన తెస్తుంది నీ భార్యను బిడలను సమకూర్చి నీ ఇంటిలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తే దేవదూతలు నీ ఇంటి చుట్టూ ఉంటాయి ఆయన కంచెను కలిగి ప్రతి కీడు నుండి నీవు తప్పించబడతావు కాబట్టి కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకోవటం మానకండి నీవు ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు తోటి విశ్వాసులతో కలిసి ప్రార్థిస్తే నీ హృదయంలో ఎంతో కృతజ్ఞత పుడుతుంది ఇతరుల గురించినటువంటి భారము ఆసక్తి కలుగుతుంది ఎందుకంటే నీవే కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాను అని నీవు అనుకోవచ్చు అయితే నీవు ఇతరులతో కలిసి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు వారి కష్టాల గురించినటువంటి ఎరుక నీ కలిగినప్పుడు నీ కష్టాలు చాలా చిన్నవని నువ్వు గుర్తించి ప్రభువును స్థుతించగలుగుతావు నీకంటే ఎక్కువ కష్టాల్లో ఉన్న వారి కొరకు భారంతో నీవు ప్రార్థించగలుగుతావు కాబట్టి ఆలయంలో తోటి విశ్వాసులతో కలిసి ప్రార్థించటం ఎంతో అవసరమైనది మరి మీకు స్నేహితులు ఉన్నారా రకరకాల స్నేహితులు అందరికీ ఉంటారు కానీ మీకు ప్రార్థనా స్నేహితులు ఉన్నారా ప్రార్థించే స్నేహితులు అద్భుతాలను చేయగలుగుతారు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో కూడి ఉంటారో అక్కడ నేను ఉంటానన్న ప్రభు ఆనాడు షద్రక మిషక అభ్యర్థిగోలు దానియలతో కలిసి ప్రార్థించినప్పుడు ఆనాటి జ్యోతిష్కులకు పేరు మోసిన శకునగాండ్రకు అర్థం కాని విషయాలు ప్రార్థనలో దేవుడు దానియలకు తన స్నేహితులకు బయలుపరిచాడు దానియేలు దేవుడి నిజమైన దేవుడని ఆ దేశమంతటా ప్రకటించబడింది ప్రార్థన ద్వారా అసాధ్యమైన కార్యాలను సుసాధ్యంగా సాధించగలుగుతాం కష్టాలు వచ్చినప్పుడు శ్రమలు కలిగినప్పుడు బాధలు కలిగినప్పుడు ప్రార్థించటం నేర్చుకో యోనా తన అవిధేయతను బట్టి శాపం తెచ్చుకున్నాడు చేప చేత మింగబడ్డాడు అయితే చేప కడుపులో పశ్చాత్తాపడి ప్రార్థించాడు చేప కడుపులో యోనా ప్రార్థించినప్పుడు ఏ హాని అతను కలగకుండా దేవుడు కాపాడాడు అతడు బయటపడి మరల సువార్తను ప్రకటించగలిగాడు ఒకవేళ నీ ప్రార్థనహీనతను బట్టి నీ ఇంటిలో ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినాయేమో నీ జీవితం చిక్కుల్లో పడిందేమో ఇప్పుడైనా నీవు మోకాళ్ళ మీద పడి దేవునికి మొరపెడితే విడుదల చూస్తావు జయాన్ని చూస్తావు పోగొట్టుకున్నవన్నీ తిరిగి పొందుతావు ప్రార్థనా జీవితం ఒక వ్యక్తికి ఎంతో అవసరమైనది యేసుప్రభు చెప్పాడు ప్రార్థన వలనను ఉపవాసం వలనను ఇది సాధ్యము ఉపవాస ప్రార్థన మరింత శక్తివంతమైనది నీవు నిద్రాహారాలు మాని దేవుని సన్నిధిలో ఏకాంతంగా కొన్ని గంటలు లేక కొన్ని రోజులు గడిపినప్పుడు ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని నీవు సంపాదించుకుంటావు ఆనాడు మోసే కొండెక్కి నలభై రాత్రులు పగలు ఉపవాసం ఉండి దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టినప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని అనేక భాగాలు అతనికి బయలుపరచబడ్డాయి పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడ్డాయి దేశానికి లోకానికి అవసరమైన విషయాలు అతనికి బయలుపరచబడ్డాయి నీవు దేశం కోసం ప్రార్థించే వ్యక్తిగా ప్రపంచం కోసం ప్రార్థించే వ్యక్తిగా ఉంటే ప్రార్థనా శక్తి వలన నీవు చేసిన ప్రార్థన వలన నీవు దేశానికి లోకానికి కూడా ఆశీర్వాదకరంగా మారుతావు నీ ప్రార్థన సంకుచితమైందిగా ఉండని వద్దు ప్రభా నన్ను దీవించు నా కుటుంబాన్ని దీవించు నా కుక్క పిల్లని దీవించు అన్నట్టుగా కొందరి ప్రార్థన స్వార్థంతో నిండిపోయి ఉంటుంది మనం ఇతరుల కోసం ప్రార్థించటం నేర్చుకోవాలి మన శత్రువుల కోసం ప్రార్థించటం నేర్చుకోవాలి 
మనం ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించటం అభ్యాసం చేసుకోవాలి మనం ఏకాంతంగా ప్రార్థించటం అలవరుచుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో గంటల తరబడి ఏకాంతంగా మొరపెట్టేటువంటి అనుభవాన్ని కలిగి ఉండాలి అప్పుడు నీవు నీ దేవుని మహిమపరచగలుగుతావు నీవు సాతానుని జయించగలుగుతావు నీ జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని పుంజుకుంటావు అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నువ్వు శాంతి సమాధానాన్ని కలిగి ఉంటావు చుట్టున్న పరిస్థితులు నిన్ను కలవరపరుస్తున్నాయి అంటే నీకు ప్రార్థన శక్తి లేదని అర్థం నీ చుట్టూ ఎన్ని అలజడులు ఉన్నప్పటికీ నువ్వు ప్రార్థనా పరుడు అయితే కదలవు మెదలవు ఎటువంటి బాధకు భయపడవు నాకు తప్ప ఎవరికి ఏ ఒక్కడూ ప్రార్థించకూడదు అని రాజాజ్ఞ వేసినప్పటికీ యథావిధిగా దానియేలు ముమ్మారు మోకాళ్ళలోని ప్రార్థించాడు సింహాల గుహకు అతడు భయపడలేదు ఆ సింహాల గుహలో కూడా అతడు ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నాడు చుట్టూ సింహాలు ఉన్నప్పుడు కూడా దానియేలు భయపడలేదు దేవుడు సింహముల నోళ్లు మోయించాడు నువ్వు ప్రార్థించే వ్యక్తివైతే నీ చుట్టూ ఉన్న శత్రువుల నోళ్లు మోయించబడతాయి నిన్ను నాశనం చేయాలని ఆశించేటువంటి వ్యక్తులు ఆపుచేయబడతారు నీ చుట్టున్న చీకటి శక్తుల మీద నీకు జయం జరుగుతుంది గర్జించు సింహములే తిరుగుచున్నటువంటి అపవాది నోటి నుండి దేవుడు నిన్ను తప్పించాలంటే నువ్వు ఒంటరిగా మోకాళ్ల మీద ప్రార్థించటం అభ్యాసం చేసుకోవాలి పౌలన్నాడు కదా ఆయన నా పక్కన నిలిచి సింహపు నోటి నుండి నన్ను తప్పించాడు పౌలు శ్రమలలో కూడా ప్రార్థించేవాడు కొరడాలతో కొట్టి పౌలు శీలలను చెరసాలలో వేసినప్పుడు అక్కడ అర్ధరాత్రి సమయంలో అతను ప్రార్థిస్తూ దేవుని స్థుతించాడని వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఏ భక్తుడైనా దేవుని చేతుల్లో వాడబడ్డాడంటే దానికి కారణం వారి ప్రార్థనా జీవితం నీవు రక్షించబడ్డావా నీ రక్షణ శక్తిని కలిగి ఉన్నావా మంచిది అయితే ప్రార్థనని ఇంధనం లేకపోతే నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నువ్వు ముందుకు సాగలేవు కాబట్టి ఈరోజు నుండి వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించటం ఏకాంతంగా ప్రార్థించటం కుటుంబంతో కలిసి ప్రార్థించటం స్నేహితులతో కలిసి ప్రార్థించటం ఆలయంలో తోటి విశ్వాసులతో కలిసి ప్రార్థించటం అభ్యాసం చేసుకో వీలైనప్పుడల్లా ఉపవాసం ఉండి ఒక రోజంతా దేవుని సనదులో గడపటం కొన్ని రోజులు దేవుని సనదులో ఏకాంతంగా ఒక ప్రత్యేకమైన భారం కొరకు విశ్వాసంతో ప్రార్థించటం అవసరమైంది ఆది సంఘములో విశ్వాసులు ప్రార్థించినప్పుడు భూలోకమును తల్లకిందులు చేయి వారు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు అని చెప్పుకున్నారు ఈనాడు ప్రార్థన లేని సంఘం లోకాన్ని తల్లకిందులు చేయడానికి బదులు లోకంలో పడి తల్లకిందులు అవటం చూస్తున్నాం ప్రార్థన లేని క్రైస్తవుడా ఇప్పుడైనా నీ జీవితాన్ని సరిచేసుకో ఈ రోజు నుంచి మోకాళ్ళని ప్రార్థించటం అభ్యాసం చేసుకో వేకువని లేచి ఆయనతో మాట్లాడు ఎప్పటికప్పుడు నీ భారాలను దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరించు నీ కొరకు నీవు ప్రార్థించుకో నీ కుటుంబం కొరకు ప్రార్థించు నీ జాతి వారి కొరకు ప్రార్థించు నశించిపోతున్న వారి కొరకు ప్రార్థించు దేవుడు నీ ప్రార్థనను ఆలకించి నీకు జవాబులిస్తాడు ప్రార్థన వినే దేవుడు ప్రార్థనకు జవాబిచ్చే దేవుడు అడిగి ఊహించిన వాటి కంటే ఎక్కువ చేయగలిగిన వాడైన యేసుక్రీస్తు నామములు ఏమడిగితే అది దొరుకుతుంది అన్న విశ్వాసముతో అడుగుదాం పొందుదాం ఆశీర్వదించబడదాం నేను దేశమును పాడు చేయకుండానట్లు బండ సందుల్లో నిలబడగలిగిన వాడు ఎవడైనా కలడా అని ప్రభు వెతుకుతున్నాడట ఈ రోజు నాశనానికి పోయే వారెందరో ఉన్నారు వారికి ప్రార్థించటం తెలియదు వారి పక్షంలో మనం ప్రార్థించటం అభ్యాసం చేసుకోవాలి ఆనాటి విశ్వాసులు ప్రార్థన ద్వారా భూలోకమును తల్లకిందులు చేశారు అయితే ఈనాటి విశ్వాసులు లోకంలో పడి తల్లకిందులు అవుతున్నారు కారణం ప్రార్థనాహీనత ప్రార్థన అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగిన వాడు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లుతాడు దేవునితో సహవాస సంబంధాలు కలిగి ఉంటాడు కాబట్టి సాతాను జయించగలుగుతాడు సాతాను చేతుల్లో ఉన్న వారిని విడిపించగలుగుతాడు కాబట్టి విజ్ఞాపన ప్రార్థన ఎంతో అవసరమైనది లోకంలో అనేకులు నశించి నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్లకు ప్రార్థించటం చేతగాదు కాబట్టి వాళ్లకు నిజ దేవుడు తెలియదు కాబట్టి వారు ఏసు నామాన్ని ఎరగరు కాబట్టి ఏసు నామంలో ప్రార్థించరు కాబట్టి వారు నష్టపోకుండా నాశనానికి పోకుండా ఉండాలంటే ఆయన ప్రేమను ఏసయ్య ప్రేమను ఎరిగిన మనం ఆయన శక్తిని అనుభవించే మనం వారి కొరకు ప్రార్థించాలి అదే విజ్ఞాపన ప్రార్థన ఈనాడు లోకం నశించిపోకూడదని ప్రతి ఒక్కరూ రక్షించబడాలని తండ్రి కురుపాశమున కూర్చొని మన ఏసయ్య విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తున్నాం నువ్వు ఏసుక్రీస్తు బిడ్డమైన తరువాత నీ పక్షంలో నీ కొరకు వరపెడుతున్న ఏసయ్య సన్నిధిలో ఇతరుల కొరకు నీవు ప్రార్థించటం అభ్యాసం చేసుకోవాలి ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగిందాం ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని పుంజుకుందాం సాతానును ఓడిద్దాం సాక్షులుగా జీవిద్దాం ప్రార్థన 
పరిశుద్ధుడ ప్రేమలేని తండ్రి ఈ సమయంలో ఈ వర్తమానమును వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించిన ఆయన ప్రార్థనా జీవితాన్ని మాకు దయచేయము సాతాను చేతుల్లో నలిగిపోతున్న వారిని విడిపించటానికి పాప బంధకములలో బంధించబడిన వారిని విడిపించటానికి యేసుక్రీస్తు నామాన్ని మహిమపరచటానికి అనుదిన జీవితంలో ప్రతి అవసరతను నీ ఎద్దు నుండి పొందటానికి ప్రతి క్షణము నీతో సంబంధం కలిగిన జీవితాన్ని మా ఒక్కొక్కరికి నీ అనుగ్రహించుము నాయన వ్యక్తిగత ప్రార్థన దయచేయము తండ్రి మోకాళ్ల ప్రార్థన దయచేయ నాయన కన్నీటి ప్రార్థన దయచేయ ప్రభు ఉపవాస ప్రార్థన దయచేయ నాయన విశ్వాస ప్రార్థన దయచేయ ప్రభు ఎడతగని ప్రార్థనాత్మను మాకు అనుగ్రహించుము నాయన ఏ పని చేయుచున్నప్పటికీ నీ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ నీ ఎక్కడికి వెళుతున్నప్పటికీ అన్ని సమయాలలో నీతో సంబంధం కలిగిన ఎడతగని ప్రార్థనా జీవితాన్ని మాకు అనుగ్రహించుము ఆయా సమయాలలో నీ సన్నిధిలో మోకరించి మా హృదయాలను కుమ్మరించుకోవడానికి ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని పుంజుకొని నీ సాక్షులుగా జీవించడానికి మాకు సహాయం వచ్చేయు ఈ సమయంలో ఎవరైతే ఇంకనూ సాతాను చేతుల్లో బంధించబడి హృదయము కఠినపరుచుకొని ప్రార్థన లేని స్థితిలో ఉన్నారో అట్టి వారిని నజరడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో విడుదల చేయించున్నాం బండ గుండెను బద్దలగొట్టి పశ్చాత్తాపాత్మను అనుగ్రహించి ఉచ్చరింప శక్యము కాని మూలుగులతో చేసే ప్రార్థనాత్మను కుమ్మరించి నీ సన్నిధిలో మా భారం అంతా దింపుకోవడానికి నీ సన్నిధిలో మా సంగతులన్నీ చెప్పుకోవడానికి నీ సన్నిధిలో నశించిపోతున్న వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేయడానికి మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయం చేయమని యేసు క్రీస్తు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి అమెన్ సమస్యల్లో ఉన్నారా చిక్కుల్లో ఉన్నారా నన్ను అర్థం చేసుకునే వారు ఎవరూ లేరు అని వేదన పడుతున్నారా నాకు సహాయం చేసేవారు ఎవరూ లేరు అని కృంగి ఉన్నారా నా బ్రతుకులో అన్ని నష్టాలే కష్టాలే అని విసిగిపోయి ఉన్నారా మీ జీవితానికి ఒక గమ్యాన్ని చూపించగలిగిన వాడు యేసుక్రీస్తు ఆయన మన కొరకు తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మనకు అన్నీ ఇవ్వటానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన నామంలో మనం ఏది అడిగితే అదే ఆయన మనకి ఇస్తానన్నాడు మీ బాధల గురించి కష్టాల గురించి శ్రమల గురించి ఎప్పుడైనా దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థించారా ఎప్పుడైనా మీ బాధల కొరకు ప్రార్థించమని దైవజనుల్ని కోరారా ఇప్పుడే ఒక టెలిఫోన్ చేసి లేక ఉత్తరం రాసి మీ ప్రార్థన అవసరతను మాకు తెలియచేయండి మీ పక్షంలో మేం కూడా ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మీరు కూడా యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రార్థించండి దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు ప్రార్థన ద్వారా అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడను వెదకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తెరవబడును అని చెప్పిన ప్రభు మనం అడిగితే చాలు మనం తడితే చాలు మనం వెతికితే చాలు మనకి కావలసినవన్నీ ఆయన ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు